السلام علیکم آج ہم ریسرچ میتھڈس کا فورٹی فورتھ لیکچر شروع کر رہے ہیں اس لیکچر کا مین ٹاپک جو ہے وہ رپورٹ رائٹنگ ہے رپورٹ رائٹنگ جو ہے آئی تھنک اٹ از نیسیسری بیکاز ہم جو کچھ بھی کام کیا اس کی ہم نے پریزنٹیشن کرنی ہے اینڈ ہم اس کا پریزنٹیشن کرنے کے لیے آئی تھنک وی شوڈ ہیو پرٹیکولر فارمیٹ دا فارمیٹ جو ہے وہ ان مینی کیسز اٹس اے کسٹم میڈ کائنڈ آف فارمیٹ اینڈ سرٹن ٹائمس وی آلسو فائنڈ کہ ہر انسٹیٹیوشن کا یا یونیورسٹی کا یا آرگنائزیشن کا انہوں نے اپنا ایک فارمیٹ بھی بنایا ہوتا ہے اس کے باوجود کہ وی کوڈ سی سم ویریشنس ان دا فارمیٹس آف دی رپورٹ دیر آر سرٹن آئی تھنک یونیورسل کائنڈ آف آئٹمس جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رپورٹ میں ہمیں ملتی ہے تو اس طرح سے وی ول بی لکنگ ایٹ دی فارمیٹ وچ از ایپلیکیبل ٹو موسٹ آف دی رپورٹس میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں کہ رپورٹ جو ہے وہ ایک ہمارا اسٹوڈنٹ بھی لکھتا ہے اور ایک رپورٹ وہ شخص بھی لکھتا ہے جو کہ ایز اے کنسلٹنٹ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے اور ایز اے کنسلٹنٹ اس نے کسی آرگنائزیشن کے لیے ریسرچ کی ہے مینس کوئی اسپانسرڈ ریسرچ کی ہے کوئی فنڈیڈ ریسرچ کی ہے اور اس ریسرچ کے فائنلی اس آرگنائزیشن کو فنڈنگ ایجنسی کو اسپانسرنگ ایجنسی کو اس نے وہ رپورٹ دینی ہے تو ان دو رپورٹس میں تھوڑا سا فرق ہے جو ہمارا اسٹوڈنٹ رپورٹ لکھتا ہے پروجیکٹ کو ختم کرنے کے بعد اس کی ارینجمنٹ میں اور جو ہم کسی آرگنائزیشن کو رپورٹ دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بٹ سرٹنلی جو آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ دیٹ سے ہارڈ باؤنڈ کائنڈ آف رپورٹ اور وہ رپورٹ از اسپریڈ اوور مے بی ہنڈریڈ آف پیجز اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کئی آرگنائزیشن کے لیے جو ہم رپورٹس لکھتے ہیں ناٹ اونلی کے ہنڈریڈ آف پیجز کبھی اتنی بڑی وہ رپورٹس ہوتی ہیں کہ ان کو ہمیں مختلف والیومس میں بھی ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے میں مثال یہاں پر ایسے دے دوں کہ مثال کے طور پر پروجیکٹ ہے ہماری غازی بڑوتھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھی بھاشا ڈیم کی پروجیکٹ چل رہی ہے اسی طرح اور بہت سارے ہمارے ڈیمس کی پروجیکٹس آئی ہے ان پروجیکٹس کی جب ہم رپورٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ریسرچ رپورٹس ہوتی ہیں اور ان ریسرچز میں کسی ایک سبجیکٹ کے لوگ نہیں ہوتے مختلف سبجیکٹس کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں انجینئر ہیں اور انجینئر بھی مختلف قسم کے آپ دیکھیں گے اینڈ دین سوشل سائنٹسٹ بھی اس میں آتے ہیں انوائرمنٹلسٹ بھی اس میں آ رہے ہیں تو وہ اپنے اپنے سبجیکٹ کے حساب سے ایشو کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں اینڈ دین دیر کڈ بی ڈفرنٹ والیومز آف دی رپورٹ مے بی ون والیوم کورنگ ون آسپیکٹ انادر والیوم کورنگ انادر آسپیکٹ بٹ سرٹنلی دیز آر اسپریڈ اوور تھاؤزینڈ پیجز اور ہارڈ باؤنڈ ہوتی ہے رپورٹ اور اس طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رپورٹ صرف ایک ہی ایک ہی لٹر سے یونٹ میں ہے اس کی مختلف یونٹس بھی ہو سکتے ہیں تو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ بٹ اس کے مقابلے میں جب ہم ایک اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں یا ایک ریسرچر پروفیشنل ریسرچر کام کر رہا ہے کسی آرگنائزیشن میں تو اس کی آرگنائزیشن سے مراد ہے کہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں وہ کام کر رہا ہے تو اس کی وہ جو رپورٹ ہے وہ مختلف والیومس میں نہیں آتی ہمارے اسٹوڈنٹ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ایک ہی والیوم میں چلتی ہے ہمیں ایک لفظ اور میں یہاں استعمال کر لوں کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ تھیسس لکھتے ہیں تھیسس جو ہے دیٹ از آلسو a report of the research work which the student has conducted in partial fulfillment of his or her requirements for the particular degree which the person is submitting to that particular university or, or institution. So, 
اس میں تھوڑا سا اس طرح سے فرق ہے تو براڈلی اسپیکنگ جب ہم رپورٹ کی بات کر رہے ہیں یا رپورٹ کے فارمیٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک سسٹم ہے آرگنائزیشن کا طریقہ ہے کہ ہم نے جو پریزنٹیشن کرنی ہے اس کے کیا سیکشنز بن سکتے ہیں یا کیا ہم وہ سیکشن اس کے بنانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر بات جو زیادہ کروں گا وہ اس رپورٹ کی کر رہا ہوں جو کہ کسی فنڈیڈ ایجنسی نے ہمیں دی ہے اور آپ نے ایز اے کنسلٹنٹ ماشاء اللہ آپ اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد یو کڈ بی اے پروفیشنل کائنڈ آف ریسرچر یو مائٹ بی اوپننگ یور اون آرگنائزیشن اور یو مائٹ بی امپلائڈ ود اے پرٹیکولر پروفیشنل آرگنائزیشن ہو مائٹ بی انڈر ٹیکنگ دیٹ کائنڈ آف ورک تو ہم اس کی یہاں پر بیسیکلی فوکس کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی لمبی چوڑی رپورٹ ہوتی ہے میرا فوکس زیادہ جو ہے اسی رپورٹ پر ہوگا اور اس رپورٹ کے جو میں بات کر رہا ہوں اس کی جو فارمیٹ ہے اس کے خاص طور پر ایک خاص سٹائل میں لکھنے کا بڑی وجہ یہی ہے کہ ٹو اپٹین دا پراپر لیول آف فارمیلٹی ایک تو ہم ایک خاص فارمیلٹی کے طریقے سے اس کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ فارمیلٹی بائی اینڈ لارج انہی سیکشنز پر چلتی ہے بہت دفعہ آپ کو یہ بھی میں یہاں پر بتا دوں کہ جو فنڈیڈ ریسرچ ہے میں نے پہلے بھی اس کی بات کی تھی کہ عام طور پر جو فنڈنگ آرگنائزیشن ہے وہ اس کی ٹرمز آف ریفرنس دیتے ہیں اور اسی ٹرمز آف ریفرنس میں ان مینی کیسز دے لک فار دی فارمیٹ آف دی رپورٹ یا تو وہ خود اس کا فارمیٹ دیتے ہیں یا پھر جب ہم اس کی پرپوزل سمٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم ایز اے ریسرچر اس کا فارمیٹ دیتے ہیں وچ از پرہیپس ٹو بی میچولی ایگریڈ سو دیٹس ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ اب یہ جو رپورٹ ہے جو ہم فارمیلٹی کی جس میں میں نے کہا کہ فارمیلٹی ہونی چاہیے اور فارمیلٹی کے بیسس پہ ہم اس کو کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں اس کے ہم دیکھیں تو مختلف پارٹس ہیں ان پارٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ان میں براڈلی ہم اس رپورٹ کو تین پارٹس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور ان پارٹس کو آپ کہہ لیجئے پریفیٹری پارٹس ہے پھر ہم مین باڈی کی پارٹ کی بات کر رہے ہیں اور ایک تیسرا حصہ ہے جس کو ہم اپینڈیکسز کہتے ہیں یا اپینڈیسیز کہتے ہیں تو یہ اس کے تین کہہ لیجیے ہم سیکشن کر لیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیکشن کے اندر یا ہر پارٹ کے اندر ہم کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں پہلا جو پارٹ ہے پریفیٹری تو آئی جسٹ لک ایٹ دیز آئی ریڈ اٹ And like this, اس میں کیا ہوگا ٹائٹل فلائی پیج ہے ٹائٹل پیج ہے لیٹر آف ٹرانسمیٹل ہے لیٹر آف آتھرائزیشن ہے ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں ایگزیکٹو سمری ہے اس سمری میں آپ اس کے آبجیکٹوس دے رہے ہیں ریزلٹس دے رہے ہیں کنکلوژنس دے رہے ہیں ریکمنڈیشن بھی اس میں دے رہے ہیں اوکے وین وی لک ایٹ دیٹ تو دس از ہمارا جو ہے پہلا حصہ ہے اس حصے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ اپیئرنس کی بات ہم کر رہے ہیں ٹائٹل پیج کی بات کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی مین جو باڈی ہے اس میں پھر ہمارے اور سیکشنز ہیں اور میں پہلے ان سیکشنز کے آپ کو نام لیتا ہوں اور پھر ہم ہر آئٹم کے اوپر میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کروں گا سو so, دوسرا ہمارا سیکشن تھا مین باڈی مین باڈی میں وی آر گیونگ انٹروڈکشن اور انٹروڈکشن میں بیک گراؤنڈ ہے آبجیکٹوز ہیں اس کے بعد میتھڈالوجی ہے اور میتھڈالوجی کے بعد پھر ہم ریزلٹس دے رہے ہیں اور ریزلٹس کے بعد پھر ہم سے لمیٹیشنز اس کی ہے پھر کنکلوژنس دے رہے ہیں ریفرنسز ہیں اکنالجمنٹ ہیں اور اپینڈیڈ پارٹس جو ہیں اس میں ہم دیں گے ڈیٹا کلیکشن فارمس ہیں 
ڈیٹیلڈ کنکلوژنز ہیں جنرل ٹیبلس ہیں ادر سپورٹ مٹیریل ہے بیبلیوگرافی ہے اگر نیڈیڈ ہے نا آئی کم بیک ٹو ایچ آئٹم جو میں نے آپ سے بات کی تو پہلا جو حصہ تھا اس میں سب سے پہلے بات میں نے کی کہ ٹائٹل فلائی پیج کی بات ہے اب ٹائٹل فلائی پیج جو ہے دس از سم تھنگ جو کہ ضروری نہیں کہ ہر رپورٹ کا حصہ بنایا اس سمپلی اے پیج جس کے اوپر صرف ٹائٹل اس رپورٹ کا لکھا ہے بیونڈ دیٹ دیر از ناتھنگ رائٹر کا نام نہیں ہے اور جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کا بھی نام نہیں ہے اکثر آپ نے کئی کتابوں کے اوپر دیکھا ایک جیسے ڈسٹ کور نہیں ہم چڑھاتے ہیں تو اس کے اوپر صرف اس کا کتاب کا نام رکھا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے ٹائٹل پیج ٹائٹل فلائی پیج جو ہے بہت ہی کوئی فارمل قسم کی بات ہے تو ہم اس کو لیتے ہیں ان موسٹ آف دا کیسز یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے اس کے سیکنڈ جو ہمارا حصہ ہے پہلے حصے کا اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹائٹل پیج ٹائٹل پیج میں ہم نے دو تین چیزیں جو ہیں وہ اسینشل ہیں پہلا تو سیدھا ہماری اسٹڈی کا نام کیا ہے وہ ٹائٹل کیا ہے اب ٹائٹل جو ہے اٹ شوڈ بی کامپریہنسو اینڈ مینی کیسز ہم وہی ٹائٹل دیتے ہیں جو کہ ہمیں اسپانسرنگ ایجنسی نے دیا ہے جو انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس جب انہوں نے جاری کی تو وہی دیا اور اگر آپ خود اپنا ٹائٹل بنا رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ٹائٹل شوڈ بی کمپریہنسو ٹیلنگ کہ اس اسٹڈی میں ہے کیا بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ویری لینتھی میں تو ویسے کہوں گا اٹ شوڈ ناٹ گو بی آن ٹو لائنس لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں فونٹ سائز کیا یوز کر رہے ہیں کہ ہماری لائنس میں کتنے لفظ آ رہے ہیں تو اس ٹائٹل پیج میں پہلی بات ہے کہ ہم دے رہے ہیں کہ اس کا ٹائٹل کیا ہے اس کے ساتھ ہی پھر ہم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے نام الانگ ود دیئر ایڈریسز کہ جن کے لیے ہم نے یہ کام کیا ایڈریس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے نام اور اس کا جو ڈیزگنیشن ہے ٹائٹل کا لفظ ہونا چاہیے کہ نام اور ٹائٹل اور ان کا جو بھی شعبہ ہے اس کو لکھیں گے کہ وی آر رائٹنگ دس رپورٹ فار دیز پیپل اور اس کے بعد اسی ٹائٹل پیج پہ ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ریسرچ کی کس نے ہے اور اس میں بھی ہم نے بتانا ہے کہ کرنے والے کا نام دینا ہے ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں اور ان کے ڈیزگنیشن دینے ہیں الانگ ود دی ایڈریسز اور اوبیسلی جب ہم رپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا یئر آف کمپلیشن ہمیں دینا ہے میں نے کمپلیشن کا لفظ استعمال کیا کیونکہ رپورٹ ہم دے ہی اس وقت رہے ہیں جب ہم نے اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر لی میں نے اس وقت فائنل رپورٹ کی بات کر رہا ہوں آف کورس جب آپ ریسرچ کر رہے ہیں کسی فنڈنگ آرگنائزیشن کے لیے تو ان کو فائنل رپورٹ دینے سے پہلے ہم اس کے بہت سارے جو ہیں مینوسکرپٹ دیتے ہیں جن کو ہم ڈرافٹ رپورٹ کہتے ہیں اور ڈرافٹ رپورٹ ہم دیتے ہیں تو ہمیں کامنٹس ملتے ہیں ان کامنٹس کو ہم لک آفٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں فائنلی ہم کہتے ہیں کہ اوکے جی ہم نے ایک پھر ڈرافٹ دیا جس کو ہم کہتے ہیں فائنل ڈرافٹ رپورٹ اس کی جب اپروول آ جاتی ہے فنڈنگ ایجنسی سے دے ایکسیپٹ اینڈ دین وی ٹرائی ٹو گیو اے فائنل شیپ آف دیٹ پرٹیکولر رپورٹ اب جو فائنل شیپ ہم نے دی ہے آف کورس اس کی کوئی کمپلیشن ڈیٹ ہے اس کے اوپر ہم نے اس کا ایئر دینا ہے کیونکہ یہ رپورٹ جو ہے جیسے کہ میں نے کہا اٹس موسٹ آف دا کیسز از اے ہارڈ باؤنڈ کائنڈ آف رپورٹ جو کہ لائبریری میں بھی آ سکتی ہے اور اس رپورٹ کا بعد میں ریفرنس بھی دیا جا سکتا ہے اور دیا جاتا ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس رپورٹ لکھتے ہیں اس کے لیے بھی ہم ایئر دیتے ہیں اس کی تھیسس اگر ہے تو اس کا بھی ایسے ہی ہم ٹائٹل دے رہے ہیں ٹائٹل کے ساتھ ہی ہم جو ریسرچر ہے اس کا نام دے رہے ہیں اور 
جس آرگنائزیشن یا جس یونیورسٹی کو ہم سمٹ کر رہے ہیں اس کا بھی نام دے رہے ہیں اور اس کے لیے خاص قسم کی ورڈنگ آتی ہے جیسے کہ میں بولا ایتھیسس فار ایگزامپل کہتے ہیں ایتھیسس سمٹیڈ ٹو دا یونیورسٹی ٹو دی فیکلٹی آف لیٹ سے بزنس مینجمنٹ ان پارشل فلفلمنٹ آف دی ریکوائرمنٹ فار اے ڈگری آف ماسٹر آف لیٹ سے بزنس ایڈمنسٹریشن ٹو سچ اینڈ سچ تو یہ الفاظ یہاں پر بھی ہم لکھتے ہیں اور اس کے آخر میں پھر ہم دیتے ہیں کہ بھائی اس کی ایئر آف پبلیکیشن تو دس از آر ٹائٹل پیج ٹائٹل پیج کے بعد جو ہم فنڈنگ ایجنسی کو رپورٹ دے رہے ہیں اس میں لیٹر آف ٹرانسمیٹل دیتے ہیں ٹرانسمیٹل سے یہاں مراد ہے کہ ہم نے اب یہ اپنی رپورٹ جو ہے ٹرانسمیٹ کرنی ہے سمٹ کرنی ہے ٹو دا ایجنسی اینڈ آبویسلی وین یو آر ڈوئنگ اٹ وی ہیو ٹو رائٹ اکرسی لیٹر اور اس لیٹر میں ہم یہی بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں کام دیا تھا اور ہم ایڈریس کرتے ہیں ہو ایور از دی لیٹ سے ان چارج آف دیٹ فنڈنگ ایجنسی اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں ہم اس کا ٹاپک لکھتے ہیں ٹائٹل لکھتے ہیں یا یا سبجیکٹ لکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک بہت عام سا کرٹسی لیٹر ہم لکھتے ہیں کہ بھائی وی آر تھینک فل ٹو یو دیٹ یو آنرڈ آس فار گیونگ دس پرٹیکولر ریسرچ پروجیکٹ اینڈ دیٹ ریسرچ ہیز بین کمپلیٹیڈ اینڈ وی آر سمٹنگ دس پرٹیکولر رپورٹ ٹو یو اور اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے اس ریسرچ کے ریزلٹس نہیں ہم نے دینے ایک آدھ اگر کوئی مین کوئی براڈ قسم کی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جیسے اخبار میں کوئی ہیڈ لائن لگتی ہے اگر اس قسم کی کوئی ایک آدھ بات لکھنے کی ضرورت ہو تو آپ وہ لکھیے ادر وائز ہم اس میں صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ دا ورک ہیز بین کمپلیٹیڈ اور وی آر سمٹنگ دس دس رپورٹ ٹو یو اینڈ کرٹسی سے وی لک فارورڈ کوپریشن ان فیوچر ایز ویل تو اس میں فائنلی ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کام ختم ہو گیا اور اس لیٹر آف ٹرانسمیٹل میں ہم نے ڈیٹ ڈالی ہے اور یہ ایک قسم کا سگنل ہے کہ اس کے بیسس پر وی مائٹ آس دی فنڈنگ ایجنسی کہ ہماری جو لیٹ سے پیمنٹ بکایا ہے اس کو ہم بیس بنا کر وی مائٹ ریکویسٹ فار دی ریلیز آف دی ریمیننگ اماؤنٹ جو کہ انہوں نے ہمیں دینا ہے تو پرپز سمپلی ہے کہ ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا اور دس از دا فائنل تھنگ اور اس فائنل میں آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ عام سا لیٹر ہے وائی کوڈ گیو یو دس ایگزامپل مے بی ان ان رائٹنگ ایز ویل ہمارا تیسرا عام طور پر آئٹم اس میں چلتا ہے لیٹر آف آتھرائزیشن یہ کچھ لوگ سمٹ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں سمٹ کرتے آئی ووڈ پرسنلی تھنک اٹ از ناٹ نیڈیڈ لیٹر آف آتھرائزیشن سمپلی مینس کہ فنڈنگ آرگنائزیشن نے ہمیں آتھرائز کیا ہماری انہوں نے ریسرچ پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا اس کے بیسس پہ انہوں نے آتھرائز کیا کہ بھائی یو کیری آن دا ریسرچ تو کچھ ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ لیٹر آف آتھرائزیشن ہی اس میں دیتے ہیں آل دو لیٹر آف آتھرائزیشن ہمارا ریسرچر نہیں لکھتا لیٹر آف آتھرائزیشن تو لکھا ہے ہماری فنڈنگ ایجنسی نے اور ہم نے اگر ضروری سمجھتے ہیں کہ دینا ہی ہے کیونکہ کچھ لوگ دیتے ہیں اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو یہ ایسی چیز ہے جس کی آپ فوٹو کاپی کر کے آپ اس میں لگا دیں کیونکہ یہ لیٹر ہمارے ریسرچر نے نہیں لکھنا یہ تو فنڈنگ ایجنسی نے ریسرچر کو لکھا تھا اور اگر چاہیں تو مے بی یو کین پٹ سارٹ آف فوٹو کاپی ان دیٹ ہمارا نیکسٹ جو آئٹم ہے وہ ٹیبل آف کانٹینٹس کا ہے اب ٹیبل آف کانٹینٹس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہماری سیکشنز ہماری رپورٹ کے کیا چیپٹرز ہیں اور اس ہر چیپٹر کا ٹائٹل کیا ہے اور پھر اس کی ہم پیج دیتے ہیں 
ان مینی کیسز تو یہ جو ہماری ٹیبل آف کانٹینٹس ہے خاص طور پر جب کیونکہ ہم نے اس میں پیجز دینے ہیں تو اس کا فائنل شیپ جو ہے رپورٹ کی کمپلیشن کے بعد ہی نکلتا ہے آل دو جیسے کہ میں نے کہا کہ جب ہم پروپوزل بنا رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم یہ سیکشنز بتا سکتے ہیں وہ سیکشن جب اس وقت بتائیں گے دوز آر دا ٹینٹیٹو کائنڈ آف سیکشنز اور یہاں پر جب ہم دیں گے اس میں وہ فائنل ہوگا اور فائنل جو ہم بنائیں گے وہ اپنی رپورٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی ہم بنائیں گے تو یہ ٹیبل آف کانٹینٹس از نیسیسری اسینشیل پارٹ آف دی رپورٹ کیونکہ رپورٹ پتہ نہیں آپ کی کتنی لمبی ہے اور اف سم بڈی وانٹس ٹو ریڈ اے پرٹیکولر سیکشن دین ہی اور شی شوڈ بی ایبل ٹو لوکیٹ دیٹ بائی لوکنگ ان ٹو دی ٹیبل آف کانٹینٹس کیونکہ اس میں پیجز دیے ہوئے ہیں کہ کہاں پر کیا ہے اس میں جب ہم کر رہے ہیں رپورٹ تو اس میں ہم بات کر رہے ہیں لسٹ دا ڈویژن اینڈ سب ڈویژن آف دی رپورٹ ود پیج ریفرنسز میں نے ڈویژنز اور سب ڈویژن کی بات کی ہے عام لفظوں میں کہوں گا کہ چیپٹرز کی بات ہے آل دو چیپٹرز کوڈ آلسو بی پارٹ آف دی بگر ڈویژنس اوکے جی ایک یہ بہت لٹ سے انوائرمنٹ کا ایریا ہے اور انوائرمنٹ کے اندر اس کے بہت سارے چیپٹرز چلے آ رہے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ ڈو وی لک ایٹ دیٹ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے جو کہ تھیسس لکھ رہا ہے اس کے لیے سمپلی ہی وڈ ہی از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا چیپٹرز ہی مے ناٹ ٹاک اباؤٹ دا ادر اینی ڈویژن دیٹ از پٹنگ سرٹن چیپٹرز ان پوائنٹ آف ویو اس کے ڈویژن جو ہیں وہ چیپٹرز ہی ہیں تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک چیپٹر کا ٹائٹل ہے اور اس چیپٹر کے اندر ہمارے بہت سارے ڈویژنز ہو سکتے ہیں یا سب ڈویژنز ہو سکتے ہیں میں دوسرے لفظوں میں بات کروں تو ہمارے چیپٹر کا ایک ہیڈنگ ہے اور اس کے اندر پھر بہت سارے سب ہیڈنگز آتے ہیں تو ہم نے ٹیبل آف کانٹینٹ میں ہم چیپٹر کا ہیڈنگ دے رہے ہیں میں نے ہیڈنگ کا لفظ یوز کیا آپ ٹائٹل کا لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹائٹل دے رہے ہیں پھر اس کے چیپٹر کے اندر جو ہیں سب ڈویژن جو ہیں ان کی آپ بات کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ ہماری جو ہے پریزنٹیشن کی ہے کہ چیپٹر کا ایک فونٹ سائز ہو سکتا ہے اس کے نیچے جو سب ہیڈنگز آ رہے ہیں اس کے فونٹ سائز میں فرق ہو سکتا ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم جو سب ہیڈنگز ہیں ان کو چیپٹر کے ہیڈنگ کے مقابلے میں انڈینٹ کر دیں کہ لائن کے جہاں سے ہم چیپٹر کا ٹائٹل شروع کر رہے ہیں اس کے اندر جو سب ہیڈنگز ہیں وہ آپ فائیو اسپیسز دے کر آگے سے شروع کر سکتے ہیں تو ٹیبل آف کانٹینٹس میں آپ نے ہیڈنگز دینے ہیں لسٹ آف سب ہیڈنگز بھی دینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پیجز دینے ہیں پیجز جو ہیں جو ٹائٹل ہے ہمارے چیپٹر کا وہاں بھی دینے ہیں اس کے سب ہیڈنگ جو ہیں اس کے ساتھ بھی دینے ہیں اور یہ ہمارا فائنل رپورٹ کے بیسس پہ چلتا ہے چھوٹی رپورٹ میں ہو سکتا ہے ہم اتنی ڈیٹیل کے ساتھ سب ہیڈنگ کی طرف نہ جائیں اگر ہماری رپورٹ ہی لٹ سے تو پچاس ساٹھ صفحے کی رپورٹ ہے تو اٹ مے ناٹ بی نیسیسری لیکن اگر ہم دیں تو اس میں کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اس کو دیا تو پھر کوئی ہم نے خرابی کر دی اسی کے بعد میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ونس وی ہیو دس ٹیبل آف کانٹینٹس ٹیبل آف کانٹینٹ کے فوراً بعد ہم دیتے ہیں ایک لسٹ آف ٹیبلس یعنی اگر ہمارے چونکہ رپورٹ ہم نے فنڈنگ ایجنسی کے لیے بنائی ہے تو ہماری باڈی آف دی جو رپورٹ ہے اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے ٹیبل ہوں اینڈ دوز ٹیبلس مائٹ رن لیٹ سے ان ڈبل فگرس تو ہمارے لیے اسینشیل ہوگا کہ ہم ٹیبل آف کانٹینٹ کے فوراً بعد ایک لسٹ آف ٹیبلس دیں لسٹ آف ٹیبلس بھی ہم اسی طرح بنائیں گے کہ ٹیبل کا نمبر ہے پھر ٹائٹل آف دا ٹیبل ہے اور پھر اس کا پیج ہے اور بی شور کہ یہ جو یہاں ٹیبل کا نمبر اور اس کا ٹائٹل ہے اٹ شوڈ 
it should be the same as it has been used in the body of the of the text so ye hame dena zaruri hai ke sometimes we might be looking at certain type of table with certain kind of data to bajaye iske ke hum dhoonde ke wo kahan par hoga to yahan se bade aaram se hum dhoond sakte hain isi tarah agar hamari report mein bahut sare let's say figures banayi gayi hain ko diagrams hain koi और इसी किस्म की चीजें बनाई गई हैं तो वी कुड हैव लिस्ट ऑफ फिगर्स एज वेल और मैं आपको याद होगा मैं थोड़ा सा पीछे जाकर टेबल्स की बात करूं आपको याद होगा कि जब हम टेबल्स की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे तो वहां मैंने कहा था कि एवरी टेबल मस्ट बी नंबर्ड एंड एवरी टेबल मस्ट हैव अ टाइटल इसी तरह every figure must have a number and every figure must have some name some label or title for that so we assume ke har table ke sath number laga hua hoga aur har figure ke sath bhi number laga hoga aur uska koi na koi naam bhi likha hoga to is tarah se table ye jo humne dekha ki list of tables banayi uske baad hum dete hain list of फिगर्स लिस्ट ऑफ फिगर्स के बाद एक और आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज आती है और आनी चाहिए वो है लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन के हमने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारे लफज जो हैं वो एब्रीवेटेड फॉर्म में यूज किए हैं जैसे डब्ल्यू एच ओ की बात करते हैं डब्ल्यू बी वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं आई एम एफ की बात करते हैं या आपने रिसर्च में देखा कि फोकस ग्रुप डिस्कशन है उसकी जगह हम एफ की बात कर रहे हैं तो ये एब्रीविएशन हमने अपनी रिपोर्ट में यूज किए हैं इसके लिए जो हदायत हैं वो यही हैं और दोज आर द स्टैंडर्ड काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन कि पहली दफा हम जब कोई लफज यूज कर रहे हैं जिसको बाद में हमने एब्रीविएट करना है तो पहली दफा वो लफज हमें पूरा लिखना चाहिए और उसकी ब्रैकेट में हम देते हैं जो उसकी एब्रीविएशन होगी मिसाल के तौर पर फोकस ग्रुप डिस्कशन हमने पूरा लिखा और विद इन ब्रैकेट में हमने एफ लिखा तो पहली दफा ये है उसके बाद हम थ्रू आउट द रिपोर्ट हम ये एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं और हम करते हैं लेकिन वो शख्स जिसने शुरू से रिपोर्ट पढ़ी हो उसको तो शायद ये पता है कि ये एब्रीविएशन किस चीज किस लफज की है लेकिन जिसने लट से एक खास चैप्टर को उठाकर उसने पढ़ना शुरू किया तो उसको हो सकता है इसका ना पता हो तो इसलिए इट्स वेरी एसेंशियल कि हम एक लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन जो है वो भी यहीं पर दें जस्ट आफ्टर द लिस्ट ऑफ फिगर्स हम देते हैं लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन और ये लिस्ट ऑफ जो एब्रीविएशन है इसको हम एल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं तो एल्फाबेटिकली उसको अरेंज करते हैं पूरा लफज देते हैं और उसका जो है एब्रीविएशन यहाँ देते हैं तो दिस इज पहली जो हमारी बात चलती है उसके बाद ये जो हमारी रिपोर्ट है जो स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट है उसमें फौरन इसके बाद हम देते हैं समरी अब इस समरी को आम तौर पर एग्जीक्यूटिव समरी के नाम से कहा जाता है अब एग्जीक्यूटिव समरी जो है इट कवर्स बाय एंड लार्ज द मोस्ट ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ ऑफ दिस स्टडी के में हमने काम किया है दिस इज रादर वेरी आई थिंक जिसको आप कहते हैं ना द जेस्ट ऑफ द होल थिंग और इन मेनी केसेस हमारे जो मैनेजर्स हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिन्होंने हमसे रिसर्च करवाई है मे बी दे डोंट हैव दैट मच टाइम टू रीड द होल ऑफ द रिपोर्ट इन मेनी केसेस दे एक्चुअली स्टडी द समरी ओनली इसलिए समरी जो है दिस शुड बी रिटर्न वेरी केयरफुली बल्कि यूं कह लीजिए कि दिस माइट बी वन इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर द रिसर्चर टू रियली make uh, an impression a good impression or bad impression i would go for good impression to make a really good impression of a professional 
آن دی مینجمنٹ جنہوں نے آپ سے ریسرچ کروائی ہے تو دا سمری شوڈ بی ریٹن ان اے ویری کیئر فل وے ویری پراپر وے تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دی اونلی چانس دی رائٹر میں ہیو ٹو میک این امپیکٹ آن دی مینجمنٹ تو سمری میں ہے کیا وائی دا ریسرچ پروڈکٹ واز کنڈکٹیڈ وٹ آسپیکٹس آف دی پرابلم کنسیڈرڈ وٹ از دی آؤٹ کم اور وٹ واز دی آؤٹ کم وٹ شوڈ بی ڈن اور اس قسم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹارٹنگ ود دا ٹاپک آف دا اسٹڈی اس کی ہم بتا رہے ہیں ایکسپلینیشن دے رہے ہیں اور اس کے آبجیکٹو ہیں کہ وائی دا اسٹڈی واز وٹ ور دی آبجیکٹو آف دا اسٹڈی اینڈ دین وائی دا اسٹڈی واز ڈن اس کی اپنی سگنیفیکینس ہے اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ دا مین فائنڈنگس آف دی اسٹڈی سمری آئی ووڈ سجیسٹ شوڈ بی ریٹن آفٹر دی کمپلیشن آف دی رپورٹ کیونکہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی آئی تھنک اٹس ناٹ ایڈوائزیبل ٹو رائٹ رائٹ دا سمری بیکاز اٹس گوئنگ ٹو کور دا ہول آف دا رپورٹ ان مینی کیسز یہ سمری جو ہے اٹ مائٹ بی لیٹس اے ٹو ٹو تھری پیجز اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ بگ از دا رپورٹ اگر ہماری رپورٹ جو ہے والیومس میں چل رہی ہے تو اس میں شاید دو تین پیجز کی بات نہ ہو اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے بٹ اٹ از اے کنسائز کائنڈ آف تھنگ یہاں میں ایسے ایک بات یہاں بتا دوں کہ ہمارا جو ہے نا تھیسس ہے اس میں ہم سمری ضرور لکھتے ہیں بٹ ناٹ ایٹ دس پلیس یہاں پر ہم سمری دے رہے ہیں وہاں پر ہم اس کا ایبسٹریکٹ دیتے ہیں این ایبسٹریکٹ مائٹ بی لیٹس اے ون پیراگراف سمری بہت بڑی ہے مے بی اٹس اسپریڈ اوور نمبر آف پیجز بٹ ایبسٹریکٹ مائٹ بی جسٹ ون پیراگراف اور ایسے ون کوارٹر آف اے آف اے پیج تو ہماری تھیسس جو ہے اس میں ایبسٹریکٹ لگتا ہے سمری نہیں لگتی سمری کا اپنا علیحدہ چیپٹر ضرور ہوتا ہے بٹ دیٹس ناٹ ان دا بگننگ ان دا بگننگ جو ہے وہ ہم تھیسس میں ایبسٹریکٹ دیتے ہیں فار فار دا اسٹوڈنٹس بٹ فار دا فنڈنگ ایجنسی ایز اے پروفیشنل کائنڈ آف ریسرچر ہم ایگزیکٹو سمری شروع میں دیتے ہیں شوڈ بی سیلف سفیشنٹ آف این اونلی سمری از سرکولیٹڈ اور اس میں آبجیکٹو اسٹیٹڈ انکلوسو آف دی بیک گراؤنڈ میجر ریزلٹس آر پرزینٹڈ کنکلوژنز آر بیسڈ آن دی انٹرپریٹیشنس تو اس سمری میں آف کورس میں نے لفظ بولا کنکلوژنز آر بیسڈ آن دی انٹرپریٹیشنس اینڈ آلسو سم ٹائم وی ٹرائی ٹو گیو دی ریکمنڈیشنس یہ تو ویسے ہی ایک یونیورسل سی بات ہے کہ ہمارے کنکلوژنس جو ہیں جو بھی ہم دیں گے دوز مسٹ اوریجنیٹ فرام آور ریسرچ فائنڈنگس اگر ہم نے کوئی چیز اسٹڈی نہیں کی تو ہم کنکلوژنس کیسے دے سکتے ہیں اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری ریکمنڈیشنس شوڈ امرج آؤٹ آف آور لیٹس اے کنکلوژنس آؤٹ آف آور فائنڈنگس اور کوئی چیز ہم نے اگر اسٹڈی نہیں کی تو ہم اس کی ریکمنڈیشنس کیسے دے سکتے ہیں ہاں البتہ ریکمنڈیشنس اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں اسٹڈی کی تو ہم وہاں پر ریکمنڈیشن دیں گے کہ مے بی دیز آر سم آف دی ایریاز آر وچ وار ناٹ کورڈ ان دس اسٹڈی مے بی دیز آر آئی تھنک ایریاز ٹو بی لکڈ آفٹر فار بائی دا فیوچر ریسرچرس اور یہ ہم ایکیڈیمک ریسرچ میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو فنڈیڈ ریسرچ ہے اس میں اس قسم کی باتیں بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ ایکیڈیمک جو کام ہے اس میں اگر ہم ریسرچ کی بات کریں تو بیسک ریسرچ ہے اور اپلائڈ ریسرچ ہے فنڈیڈ ریسرچ جو ہے موسٹ آف دا کیسز از اپلائڈ کائنڈ آف ریسرچ ہم بیسک ریسرچ میں ہم نے ایک ایریا ایکسپلور کیا بہت سارے ایریاز اس میں رہ رہ جاتے ہیں اور رہ اور ایسا ہوتا بھی ہے تو ہمارا جو ایکیڈیمک کائنڈ آف ریسرچر ہے پروفیشنل ریسرچر ہے ہی مائٹ گیو کلوز فار دا فیوچر ریسرچرس اس میں وہ ریکمنڈیشنس ہو جاتی ہیں یہاں پر ایگزیکٹو سمری میں ریکمنڈیشنس کا میں نے کہا کہ اس میں دیں بٹ ان سرٹن سچویشنس دی مینجمنٹ ہوز اسپانسرنگ دیٹ ریسرچ 
may not, let us say, like to have the recommendations in the summary. Reason being that the summary is to be circulated amongst, uh, let's say, the board of directors or other people who may have to take action on that. And in certain situations, the management may not like to share the recommendations with everybody. Because one time the recommendations come in front of you, then the rest of the people might insist that these recommendations should be implemented and the management may be hesitant to implement each and every recommendation. So that is how we look at that. ہمارا دوسرا جو حصہ ہے مین باڈی کا اس میں ہم کیا کر رہے ہیں دیٹ کانسٹیٹیوٹس دا بلک آف دا رپورٹ اٹ انکلوڈس انٹروڈکشن میتھڈالوجی ریزلٹس اینڈ لمیٹیشنز آف دی اسٹڈی اٹ فنیشز ود کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشن بیسڈ آن آر ریزلٹس سو لیٹ اس لک ایٹ ایچ آف دیز انٹروڈکشن ہے اب انٹروڈکشن میں ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں دی مین ٹاپک آف دی اسٹڈی اس کا میگنیچیوڈ کی بات کر رہے ہیں اس کی انٹینسٹی کی بات کر رہے ہیں تو تو پہلا آئٹم جو ہے انٹروڈکشن کا اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو انٹروڈیوس سو وی ہیو ٹو فوکس آن آن اٹ اور ناٹ اونلی وی آر انٹروڈیوسنگ دا ٹاپک رادر وی آر آلسو ٹیلنگ دا ریڈر کہ اس اسٹڈی کے آبجیکٹوز کیا ہیں ان آبجیکٹوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر تو ہم ایز اے اکیڈمیشن کر رہے ہیں تھیسس لکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی یہ چیز اپلائی کرتی ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے ہوز رائٹنگ اے تھیسز فار از ڈگری ان اے پرٹیکولر ماسٹرز پروگرام اس نے اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنا ہے اور اس ٹاپک کے پھر اس نے آبجیکٹوز بنانے ہیں اور بتانے ہیں ہمارا جو فنڈیڈ ریسرچ ہے اس میں تو یہ ٹاپک جو ہے یا اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے ان مینی کیسز از آلریڈی گیون ان دا ٹیو آر اور وہاں سے ہم دیکھ کر لکھتے ہیں اور اس کی جو آبجیکٹوز ہیں وی کوڈ جسٹ اسپیل آؤٹ ون بائی ون وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اٹ ٹو دا ریڈر ٹو لیٹ سے آئیڈینٹیفائی کہ اس کے کون کون سے آبجیکٹوز ہیں ہم خود کیوں نہ بتائیں بلکہ گنتی کر کے بتائیں کہ اس اسٹڈی کے کیا کیا آبجیکٹوز ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ گنتی کر کے بتائیں ون ٹو تھری فور فائیو سکس جتنے بھی آبجیکٹوز ہیں وی لک ان ٹو دیٹ اور یہ اب اگر ہم اس طرح کی لسٹنگ جب ہم کر رہے ہیں تو ایکچولی میں نے جیسے پہلے شروع میں کہا تھا جب میں پروپوزل کی بات کر رہا تھا تو یہ آبجیکٹوز ایکچولی ڈی لمٹ دی 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 ورک ود ان وچ وی ہیو ٹو پروسیڈ اور ود ان وچ وی ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ تو یہ ہماری ایک باؤنڈری بناتا ہے کہ جس کے اندر رہ کر ہم نے کام کرنا ہے اور اگین آئی ووڈ سے کہ اگر ہم نے یہ آؤٹ لائن کر دیے ہیں تو اینڈ پر ہم اپنے آپ سے ہی پوچھیں گے کہ کیا یہ آبجیکٹوز ہم نے فل فل کیے اور اس میں اگر کوئی ہم پہ ایسے ہی بات پوچھتا ہے وچ از ناٹ ود ان دی اسٹیپولیٹڈ آبجیکٹوز تو وی کین سے کہ بھائی یہ ہمارے آبجیکٹوز کا حصہ نہیں تھا اس لیے ہم نے اس کو کور نہیں کیا تو آبجیکٹوز مسٹ بی گیون اور اس کے ساتھ ہی اگلی بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو give the significance of the study as well. تو یہ ہم انٹروڈکشن میں ہم بات کرتے ہیں اور انٹروڈکشن ہماری جو فنڈنگ ایجنسی ہے اس کے لیے بھی یہی ہے اور ہمارا جو تھیسز لکھنے والا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے لیکن اب یہاں پر تھیسز لکھنے والے اور ہمارے فنڈنگ ایجنسی کے حوالے سے آگے جب چلیں گے تو تھوڑا سا ہمیں فرق نظر آتا ہے تھیسز کے لیے میں آپ کو بتا دوں سنس یو آر اسٹوڈنٹس اور مے بی یو نیڈ اٹ تھیسز کے لیے ہم بائی این لارج فالو وہی اسٹیپس کرتے ہیں وہی ریسرچ پروسیس کے اسٹیپ کو فالو کرتے ہیں اور انہی کو ہم چیپٹر کا درجہ دے دیتے ہیں کہ پہلے ہم نے انٹروڈکشن لکھی اس کے بعد ہمارا ایک اسٹیپ تھا ریویو آف لٹریچر تو یہاں پر ہمارا سیکنڈ جو چیپٹر ہمارا تھیسز کا ہوگا 
I specifically say that is review of literature. अब मैं यहाँ इसको सेपरेट चैप्टर में डाल रहा हूँ आल दो ये कोई जिसको कहते हैं ना कोई हुक्म इलाही नहीं है सीक्रेट चीज़ नहीं है कहीं वेरिएशन आ जाती है जैसे मैंने कहा कि हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने फॉर्मेट होते हैं कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर बजाय इसके वो सेपरेट चैप्टर में दें दे ट्राई टू कवर इट एज पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन आई वोंट से एनी थिंग अबाउट इट बट इट माइट बी अप्रोप्रिएट आई वुड से कि अगर हम इसका सेपरेट सेक्शन बनाए सेपरेट चैप्टर बनाए और रिव्यू का जैसे कि पहले बताया था मैंने रिव्यू हैज टू बी ए सिंथिसाइजिंग काइंड ऑफ थिंग इट्स नॉट सिंपली द द बिट्स एंड पीसेज ऑफ द समरीज इट हैज टू बी सम काइंड ऑफ सिंथिसाइज प्रजेंटेशन ऑफ द लिटरेचर विच पीपल हैव कवर्ड थीसिस का हमारा तीसरा जो चैप्टर हो सकता है उसको मैं कहता हूँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ा द मॉडल ऑफ द ऑफ योर स्टडी द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द होल स्टडी के आपने उसको कैसे थ्योराइज किया और उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बेसिस पर आप अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं एक या एक से ज़्यादा तो हमारा उस हिसाब से थीसिस में आप बात करेंगे तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद हमारा जो सेक्शन होगा वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का होगा हमारा चौथा जो सेक्शन होगा या चैप्टर होगा इन थीसिस दैट्स गोइंग टू बी दी हाइपोथेसिस और दोज रिसर्च क्वेश्चन अगर हाइपोथेसिस नहीं बनाए तो दोज रिसर्च क्वेश्चन विच द रिसर्चर वॉन्ट्स टू लुक एट इन हिज स्टडी और इन रिसर्च क्वेश्चन में या इन हाइपोथिस में जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन करना है और मैंने इसका लफज यूज किया है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स और इसके ऊपर हमने काफी टाइम लगाया कि ऑपरेशनलाइजेशन कैसे करते हैं विच इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल्स इसके बाद हाइपोथेसिस के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो रिसर्च डिजाइन है और ये रिसर्च डिजाइन कॉमन है हम आपके साथ यानी थीसिस में और जो फंडेड रिसर्च है तो इस तरह से मैंने स्पेसिफिकली कहा कि हमारा थीसिस जो है उसमें ये तीन चैप्टर्स हम ऐड करते हैं विच इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर नॉट देयर इन रिपोर्ट विच वी सबमिट टू फंडिंग एजेंसी तो इसको आप चैप्टर को रिसर्च डिजाइन का चैप्टर कह लें या मैथडोलॉजी का चैप्टर कह लें इट इज द सेम थिंग ऑल दो मैथडोलॉजी अगर लिटरली देखें तो उसका माने कुछ ऐसे बनते हैं एज इफ द स्टडी ऑफ द मैथड्स इन फैक्ट वट वी आर डूइंग इट और इस ये लफज इस तरह आम इस्तेमाल होता है आई आई वुड से मे नाट बी वेरी अप्रोप्रिएट बिकॉज ऑलॉजी जब भी आप बात कर रहे हैं तो दैट इज अ स्टडी ऑफ द मैथड्स आई वुड सिंपली यूज द वर्ड रिसर्च प्रोसीजर और रिसर्च डिजाइन इसमें हम क्या दे रहे हैं टेक्निकल प्रोसीजर्स जो हमने फॉलो किए अपनी स्टडी में हम उसकी बात कर रहे हैं तो सप्लीमेंट द मटेरियल इन दिस सेक्शन विद मोर डिटेल्स इन द अपेंडेक्स दिस पार्ट शुड एड्रेस सिक्स टॉपिक्स उन टॉपिक्स में क्या कर रहे हैं पहले बात है रिसर्च डिजाइन मीन्स द स्ट्रेटेजी which is being followed in this particular study aur us study strategy jo bhi hum hai aap dekh lijiye ye kis kisam ki study hai exploratory hai descriptive hai explanatory hai aur yahan par hame ye bhi batana hai ke isi research design mein that why did we choose this particular procedure humne survey kiya hai to why did we go for it agar humne experiment kiya hai तो वो वाई डिड वी गो फॉर इट ऑब्वियसली हमने देखा है कि दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर और डिजाइन वॉज मोर सूटेबल अप्रोप्रिएट फॉर डूइंग दिस स्टडी तो हमें वो बताना होगा 
پھر اس کے بعد ہم نے اسی میں ریسرچ ڈیزائن میں بتانا ڈیٹا کلیکشن میتھڈس کہ ہم نے جو ڈیٹا یوز کیا وہ پرائمری سورسز سے لیا ہے یا سیکنڈری سورسز سے لیا ہے اگر پرائمری سورسز سے لیا ہے تو وہ ڈیٹا ہم نے کیسے کلیکٹ کیا کوئی سروے کیا ہے ایکسپیریمنٹ کیا ہے یا ہم نے سمپلی آبزرویشنس کی ہیں کوانٹیٹیو اپروچ یوز کی ہے اور جس پاسبل کہ ہم نے ایک پروسیجر یوز ہی نہیں کیا وی مائٹ ہیو یوز ملٹیپل کائنڈ آف لیٹ سے پروسیجرز فار دی کلیکشن آف ڈیٹا تو دین وی کین ٹاک اباؤٹ ٹرائنگولیشن کہ ہم نے یہ سارے ٹیکنیکس یوز کی فار پرپزز آف کلیکشن آف دا ڈیٹا اس کے بعد ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ جو سیکشن آتا ہے وہ سیمپل ڈیزائن ہے تو اس سیمپل ڈیزائن میں پرٹیکولرلی آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم سروے کر رہے ہیں تو ہماری پاپولیشن کیا تھی آف کورس ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے تو ہم بات کریں گے کہ ہماری پاپولیشن کیا تھی اور اس پاپولیشن سے ہم نے سیمپل کیسے ڈرا کیا واز اٹ پرابلٹی سیمپلنگ اور نان پرابلٹی سیمپلنگ اور اگر پرابلٹی سیمپلنگ کیا تو ہمارا پھر سیمپلنگ فریم کیا تھا اور اس کے بعد پھر اگر سیمپلنگ فریم بنایا تو دیر آر نمبر آف ٹائپس آف پرابلٹی سیمپلنگ تو کون سی ہم نے سیمپل کی ٹائپ یوز کی واز اٹ اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ واز اٹ سسٹمیٹک سیمپلنگ کلسٹر سیمپلنگ کس قسم کی سیمپلنگ ہم نے یوز کی and then exactly what procedure was adopted for the selection of the units yani ke selection ka procedure kya tha process kya tha humne computer se ye selection karwaya ya did we use a table of random numbers ya koi aur tarika humne use kiya so we have to tell that so hamara chautha methodology ka jo item hoga وہ انسٹرومنٹ آف ڈیٹا کلیکشن ہے کہ اگر ہم نے سروے کر رہے ہیں یا آبزرویشن کر رہے ہیں یا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو واٹ انسٹرومنٹ ڈڈ وی یوز فار میجرنگ اے پرٹیکولر ویریبل اس میں جو بھی انسٹرومنٹ ہم نے یوز کیا اس کے آف کورس ریزنس ہونے چاہیے میں نے جیسے کہ ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ ہمارا جو بھی اسٹیپ ہے دا ہول آف دا ریسرچ از بیسڈ آن لاجک کوئی بھی اسٹیپ ہم اٹھا رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہمارا ریزن ہونا چاہیے جسٹیفیکیشن ہونا چاہیے کہ ہمیں کو پوچھتا ہے تو دین وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفینڈ کہ ہم نے جو بھی انسٹرومنٹ یوز کیا ویدر اٹس اے کوشچنئر اور ویدر اٹس انٹرویو شیڈیول اور انٹرویو گائڈ اور کوشچنئر ہم نے میل سے بھیجا ہے ہم نے فیکس کیا ہے انٹرنیٹ پہ دیا ہے انٹرویو ہم نے پرسنلی کیا ہے ٹیلی فون پہ کیا ہے یا ہم نے انٹرنیٹ سے کیا ہے تو جو بھی ہم نے کیا ہے دیٹ شوڈ بی آئی تھنک ایکسپلیسٹلی ایکسپلینڈ اوور ہیئر اور جو ہم انسٹرومنٹ یوز کیا ہے سوال نامہ اگر کوئی بنایا ہے تو وی مسٹ پٹ اے کاپی آف دیٹ ان دا اپینڈکس سو دیٹ دی ریڈر جو ہے اس کو دیکھے اور دیکھ سکے میں نے کوشچنئر کی بات کیا ہے اسی طرح اگر آپ آبزرویشن کے ٹولز میں کوئی بات ہے تو اس کی بات بھی ہم کریں کہ دیٹ شوڈ بی پٹ ان دی اپینڈکس اس کے بعد ہماری اگلی بات آتی ہے تو وہ فیلڈ ورک ہے کہ وی ہیو ڈن ایٹ انسٹرومنٹ ہم نے بنا لیا نو وی آر ریڈی فار دا فیلڈ تو فیلڈ ورک ہم نے کیسے کیا اگر ہم نے انٹرویو کی ہے تو واز اٹ ون پرسن ہو از ڈوئنگ دا انٹرویو اگر آپ تھیسس لکھ رہے ہیں تو میں بھی یو آر دی اونلی پرسن ہوز ہوز کلیکٹنگ دا ڈیٹا لیکن اگر فنڈیڈ ریسرچ ہے تو اس میں ویسے اس کورنگ دا ہول آف دا کنٹری اس نارتھ جاب آف ون پرسن وی ہیو ٹو ہیو اے ٹیم آف ورک پیپل اور پروفیشنلس ورکنگ ان دا فیلڈ اب یہاں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس ٹیم میں کون لوگ تھے ان کی بیسک کوالیفکیشنس کیا تھیں اور ان کو ہم نے کیسے ریکروٹ کیا اور ریکروٹ کرنے کے ساتھ ہی ان کو کیا ہم نے کوئی ٹریننگ دی اور اگر ٹریننگ دی تو کس کتنی ڈیوریشن کی وہ ٹریننگ تھی تو وی ہیو ٹو ٹیل سم تھنگ اباؤٹ دا فیلڈ ٹیم 
اس میں ڈائریکٹلی جو کانٹیکٹ کر رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں ان کے کچھ سپروائزرز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں اور یہ سپروائزر اور ٹیم کے جو فیلڈ ورکرز ہیں ان سب کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے بتانا ہے کہ وہ کیا تھے اور ان کی جو ہم نے ڈیٹا کلیکشن کیا آف کورس وی آر لوکنگ فار دا کوالٹی آف ورک ہاؤ دا کوالٹی آف ورک واز اشورڈ کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے اس اشورنس کے لیے ہمارے جو سپروائزرز ہیں انہوں نے کیسے کام کیا ہاؤ ڈڈ دے ہاؤ ڈڈ دے پرووائڈ دا لاجک لاجسٹکس اور ہاؤ ڈڈ دے ٹرائی ٹو ہیو اے کوالٹی کنٹرول اوور دی انفارمیشن وچ واز بینگ کلیکٹڈ اور اس میں آخری جو ہے ریسرچ میتھڈولوجی کا حصہ ہے وہ انالیسز ہے ہاؤ واز دا انالیسز کیریڈ آؤٹ اب انالیسز میں ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارا اگر ڈیٹا ہے تو اس کو ہم نے کیسے کنڈینس کیا اس کے اگر ہم نے اسکورنگ کی ہے تو وہ کیسے کی ہے ہم نے پڑھا تھا اسکورنگ کے بیسس پہ ہم نے کچھ اسکور انڈیکس بنائی ہے تو وہ ہم نے کیسے بنائی اور اگر اسکور انڈیکس کو ہم نے مختلف کیٹیگریز میں لٹ سے ڈیوائڈ کیا ہے دو کیٹیگری ہیں چار ہیں تین ہیں تو وہ ہم نے وہاں بتانا ہے اور یہاں پر یہ بھی ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے اپنے ڈیٹے کو کیسے اینالائز کیا واز اٹ اے میکینیکل انالیسز آف دا ڈیٹا اور اٹ واز اے مینول ہینڈلنگ آف دا ڈیٹا اور اگر ہم نے کمپیوٹر یوز کیا ہے تو اٹ مائٹ بی اپروپریٹ ٹو سی سم تھنگ کہ ہم نے کون سا پیکیج وہاں یوز کیا اور دین ونس وی ہیو دیز کائنڈ آف ٹیبلس جو ہم نے کمپیوٹر سے بنائے ان کا ہم نے انالیسز کیا تو انالیسز کرنے میں ہم نے کون سی اسٹیٹسٹکس یوز کی ہے خاص طور پر ہم اپنے اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو دا اسٹوڈنٹس ہو آر دی اکیڈمک کائنڈ آف پروفیشنل ہی مائٹ بی یوزنگ سوفسٹیکیٹڈ اسٹیٹسٹکس پرٹیکولرلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سم اسٹیٹسٹکل ٹیسٹ بٹ اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کامن پرسن جن کو ہو سکتا ہے کہ اتنی اسٹیٹسٹکس ہائر لیول آف اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ کا نہ پتہ ہو تو وہاں مے بی وی گو فار ڈسکرپٹو کائنڈ آف یوز آف اسٹیٹسٹک جس میں میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی کی بات کریں یا اس طرح کی بات کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم یہاں پر میتھڈالوجی کا یا ریسرچ ڈیزائن کا سیکشن ختم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ باقی جو رپورٹ رائٹنگ کے حصے ہیں مے بی وی لک آفٹر دیٹ ان دا نیکسٹ سیشن تو یہاں ہم بات ختم کرتے ہیں تھینک یو